ஐசா நடக்க உங்களை வரவேற்கின்றோம் வீடாகட்டும் அல்லது கோவிலாகட்டும் அகழ் விளக்கு ஏற்றி வழிபாடு செய்யும் பொழுது அந்த பிரார்த்தனையானது கண்டிப்பாக நிறைவேறும் என்னதான் நம்ம வீட்டு பூஜை அறையில குத்து விளக்கு காமாட்சி விளக்கு இது போன்ற காலத்திற்கேற்ப நம்ம விளக்குகளை மாற்றி கொண்டாலும் கண்டிப்பாக ஒரு மண்ணால் செய்த அகழ் விளக்கை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பூஜை அறையில ஏற்ற வேண்டும் அந்த வகையில எந்த திசையில் விளக்கு ஏற்றினால் கடன் அதிகரிக்கும் மற்றபடி எந்த திசை நமக்கு நல்ல திசை என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இந்த வீட்டுல தீபம் ஏற்றுவது அப்படின்றது பல பேருக்கு பல விதமான சந்தேகங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது எப்ப தீபம் ஏற்றணும் எத்தனை மணிக்கு தீபம் ஏற்றணும் யார் ஏற்றுவது நாங்க வெளியில போயிட்டோம் எப்படி ஏற்றுவது என்னென்ன விளக்குகள் வைக்கணும் எத்தனை விளக்குகள் வைக்கணும் இது போன்ற பல விதமான கேள்விகள் இன்னமும் கமெண்ட்ல வந்துட்டே இருக்குங்க இருந்தாலும் அவர்களுக்கான ஒரு சிறப்பான ஒரு பதிவு தான் இது ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு கடன் சுமை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது என்னால கடனை அடைக்கவே முடியவில்லை நான் எங்க வீட்டு பூஜை அறையில இப்படி இப்படி விளக்கு ஏற்றுறேன் அதனால எனக்கு கடனானது எந்த வகையிலுமே குறையவே மாட்டேங்குது அப்போ நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற போது அவங்க செய்த முதல் தவறு தீபம் ஏற்றும் திசை தான் தவறாக செஞ்சிருக்கிறாங்க எப்பொழுதுமே தீபம் ஏற்றும் பொழுது மிக உத்தமமான திசை எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கிழக்கு திசைன்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா கிழக்குல சூரியன் உதயமாகும் திசை அந்த திசை நோக்கி நம்ம தீபமானது எரிகின்றது அப்படின்னா அதனால நமக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் அனைத்துமே நீங்கும் சமுதாயத்துல நல்ல ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும் அது மட்டுமல்லாமல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்துமே நீங்கி ஒரு சுபிக்ஷமான ஒரு வாழ்வு கிடைக்கும் அதனாலதான் எந்த திசையில நம்ம வீடு இருந்தாலும் சரி எந்த திசையில நம்ம பூஜை அறை இருந்தாலும் சரி ஆனால் நம்ம ஏற்றக்கூடிய விளக்கானது கிழக்கு நோக்கி இருந்தால் அது எந்த விதமான பிரச்சனையுமே நமக்கு ஏற்படுத்தாது அடுத்து உத்தமமான திசை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேற்கு திசை இந்த மேற்கு திசை நோக்கி நம்ம அகல் விளக்கை வைத்து தீபம் ஏற்றும் பொழுது உறவுகள் மத்தியில நல்ல ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் குடும்பத்துல மனம் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் கணவன் மனைவி இருவரும் ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள் குடும்பத்துல எந்த விதமான பிரச்சனையுமே இருக்காது வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கடன் தொல்லையும் நம்ம கழுத்த நெறிக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானாகவே குறைய ஆரம்பிக்கும் இது மேற்கு திசைக்குரிய ஒரு சிறப்பான அம்சம் அடுத்து மூணாவது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வடக்கு திசை வாழ்வதற்கு வடக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வடக்கு திசையில் அகழ் விளக்கை ஏற்றினால் வீட்டில் மங்களகரமான செயல்கள் நடக்கும் எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் அதுல தோல்வி என்பதே நமக்கு வராது செல்வமானது பெருகி கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா வடக்கு திசை அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு திசை இந்த திசையில தான் குபேரன் இருப்பதாக ஐதீகம் அதனால இந்த திசையில நம்ம விளக்கு ஏற்றுவது அப்படின்றது மிகவும் சிறப்பானது இந்த திசையில நம்ம விளக்கு ஏற்றும் பொழுது நம்ம வீட்டுல மகிழ்ச்சிக்கு குறைவே இருக்காது பஞ்சமே இருக்காது தெற்கு திசை நோக்கி தான் நான் இன்ன வரைக்கும் விளக்கை ஏற்றிட்டு வரேன் அப்படின்னா தயவு செய்து உடனே உங்க பூஜை அறைக்கு போய் அதை மற்ற திசைகளில் மாற்றி வையுங்கள் தெற்கு திசை நோக்கி நீங்க விளக்கேற்றும் பொழுது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையானது உங்க வீட்டுல இருந்து கொண்டே இருக்கும் எதிர்பாராத தொல்லைகள் நம்ம எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டோம் இந்த கஷ்டம் நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்ட்டு உடனே நம்ம எதிர்பார்க்காத நேரத்துல ஏதாவது ஒரு தொல்லையானது வந்து நம் மனதை கஷ்டப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அதே போல கடன் சுமையானது இருந்து கொண்டே இருக்கும் எதிர்மறையான தாக்கங்கள் அந்த வீட்டுல அதிகமாக இருக்கும் பில்லி சூனியம் கந்திருஷ்டி இது போன்ற பிரச்சனைகள்ல ஏதாவது ஒன்று அந்த வீட்டுல இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தெற்கு திசை நோக்கி எக்காரணம் கொண்டும் விளக்கி ஏற்றாதீர்கள் நாங்க வாசல்ல கோலமிட்டு அந்த இடத்துல நாங்க விளக்கு வைக்கிறோம் அதற்கும் இந்த திசையானது பொருந்தும் கொஞ்சம் டைரக்ஷனை மாத்தி வச்சுக்கோங்க மேற்கு திசையோ அல்லது வடக்கு திசையோ அல்லது கிழக்கு திசையோ பார்த்து அந்த விளக்க வச்சுக்கலாமே தவிர தெற்கு திசை நோக்கி எக்காரணம் கொண்டும் விளக்கை ஏற்றக்கூடாது பித்திருக்களுக்கு நம்ம தர்ப்பணம் கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தனியாக ஒரு விளக்கு ஏற்றுவோம் அப்படி அவர்களுக்கு ஏற்றக்கூடிய விளக்க நம்ம தெற்கு திசை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம் அதுவும் இஷ்டப்பட்டால் இல்லைனா அந்த விளக்க கூட நம்ம கிழக்கு பக்கமாகவோ மேற்கு பக்கமாகவோ வடக்கு பக்கமாகவோ வைத்து ஏற்றலாம் அது கட்டாயம் கிடையாது தெற்கு திசை நோக்கி தான் நம்ம வந்துட்டு தீபம் ஏற்றணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது 
ஆனா முன்னோர்களுடைய படத்தை மட்டும் தெற்கு நோக்கி நம்ம வைக்கணும் தெற்கு பார்த்து வைக்கணுமே தவிர அதற்குண்டான தீபத்தை நம்ம தெற்கு நோக்கி தான் ஏற்ற வேண்டும் அப்படின்ற கட்டாயம் கிடையவே கிடையாது அதனால தயவு செய்து உங்களுடைய பூஜை அறையில நல்லா போய் உன்னிப்பா கவனிச்சு பாருங்க உங்களுடைய விளக்குகள் எந்த சைடு நோக்கி இருக்குது ஒரு சிலர் கேட்டிருக்கீங்க நான் அஞ்சு முகம் ஏற்றுறேன் அதுல ஒரு சைடு வந்து தெற்கு பக்கம் இருக்கு அப்படின்னா கூட அதையுமே லைட்டா ஒரு டைரக்ஷனை மாத்தி வைங்க வேற வேற திசையில எரியும் பொழுது அந்த ஐந்தாவது திசையையும் தெற்கு நோக்கி இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது நல்லது அதனால இது போன்று நம்ம விளக்குகளை எந்த திசையில் நோக்கி நம்ம ஏற்றுகின்றோமோ அது மிகவும் முக்கியமான செயலை நம்ம வீட்டில் செய்யும் அதனால எக்காரணம் கொண்டும் தெற்கு திசை நோக்கி மட்டும் உங்கள் விளக்கை ஏற்றாதீர்கள் பூஜை அறையில் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அதை மாற்றி வையுங்கள் அந்த சகோதரிக்கும் இதே அட்வைஸை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த சகோதரியும் நான் மாற்றி வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு திரும்ப கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால உங்க வீட்டு பூஜை அறையில எந்தெந்த விளக்குகள் எந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்க நல்லா அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமாக தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள் சுபிக்ஷமான வாழ்வு உண்டாகும் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்